അധ്യാപകന്റെ ലൈംഗിക അതിക്രമം തുറന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മലയാളി പെൺകുട്ടി നേരിട്ടത് ക്രൂര പീഡനം ഗൂഡലൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് പരാതി നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ അച്ഛനും ബന്ധുക്കളും പള്ളി ഭാരവാഹികളും ചേർന്ന് ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പെൺകുട്ടി ആശുപത്രി ചികിത്സയിലാണ് പീഡനം പുറത്തു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പള്ളി വികാരിൽ നിന്നും കുടുംബം പരസ്യമായ അവഹേളനത്തിനും ഇരയായി സ്കൂളിലും പള്ളിയിലും കരാട്ടെ ക്ലാസ് നയിക്കുന്ന സാബു എബ്രഹാം എന്ന അധ്യാപകനെതിരെ പരാതി നൽകിയ പേരിലാണ് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ പെൺകുട്ടി ക്രൂരമർദ്ദനത്തിന് ഇരയായത് പള്ളി വികാരിക്കും സ്കൂൾ അധികാരികൾക്കും നൽകിയ പരാതി വെളിച്ചം കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടിയും അമ്മയും ചൈൽഡ് ലൈനിൽ പരാതി നൽകിയതോടെ ബന്ധുക്കളും പള്ളി ഭാരവാഹികളും ചേർന്ന് കുട്ടിയെയും അമ്മയും മർദ്ദനത്തിന് ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു ആയുധങ്ങളുമായി വീട് ആക്രമിച്ച സംഘം വീട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൂട്ടിയ ശേഷം പെൺകുട്ടിയെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു വൈദികനെതിരെ പരാതി നൽകിയവൾ കുടുംബത്തിന് നാണക്കേടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബന്ധുക്കൾ മർദ്ദിച്ചപ്പോൾ അൻപതോളം പേർ വരുന്ന സംഘം പുറത്ത് കാവൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടി ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആക്രമണം ഒരാൾ പിടിച്ചു മാറ്റിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ വെട്ടുകത്തി കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണത്തിൽ തന്നെ മകൾ മരണപ്പെട്ടേനെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു സംഭവം നേരിട്ടറിയാവുന്ന ചിലർ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട പോസ്റ്റുകളിലൂടെയും കമന്റുകളിലൂടെ വേണം വിവരം പുറം ലോകത്തെത്തിയത് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇവരുടെ ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്തിന്റെ വീടിന് നേർക്കും ആക്രമണം നടന്നു കൈയേറ്റത്തിന്റെ ദൃശ്യം മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ ഇയാളുടെ മകനും അക്രമത്തിന് ഇരയായതായി വിവരമുണ്ട് ഇടവക പള്ളിയിലും സ്കൂളിലും സ്ഥിരമായി കരാട്ടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന കുട്ടി അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് ദുരനുഭവം നേരിട്ടതോടെ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച പള്ളി വികാരിയോട് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ വിവരം വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാൽ സംഭവം പോലീസിനെയോ ചൈൽഡ് ലൈനിനെയോ അറിയിക്കാനോ അയാൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാനോ പള്ളി വികാരി തയ്യാറായില്ല പകരം വിവരം മറച്ചു വയ്ക്കാനാണ് മാനന്തവാടി രൂപതയിലെ വൈദികൻ ശ്രമിച്ചത് തുടർന്ന് അധ്യാപകനിൽ നിന്നും സമാനമായ രീതിയിൽ അതിക്രമം നേരിട്ട മറ്റു ചില കുട്ടികളും വിവരം പങ്കുവച്ചതോടെ ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ പരാതി നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാളിനും മാതാപിതാക്കൾ അധ്യാപകനെതിരെ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല പ്രദേശത്ത് പെൺകുട്ടി പഠിക്കുന്നതടക്കമുള്ള സ്കൂളുകളിൽ എത്തിയ ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരോട് പന്ത്രണ്ടോളം പെൺകുട്ടികൾ അധ്യാപകനെതിരെ പരാതി നൽകി എന്നാൽ അതിക്രമം നേരിട്ട വിവരം ആരോടും പുറത്ത് പറയരുതെന്നായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ നിർദ്ദേശം ചൈൽഡ് ലൈനിന് പരാതി നൽകിയ മറ്റു പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് പരാതി ഇല്ലെന്ന സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എഴുതി വാങ്ങിയതായി പരാതിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ ആരോപിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെയും പള്ളി വികാരിയുടെയും ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങാതിരുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് മകൾക്ക് ക്രൂര പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നതെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു അധ്യാപകനെതിരെ നടപടി എടുക്കാമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പാൾ അറിയിച്ചെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല ഇതിനു പിന്നാലെ വികാരിക്കെതിരെ പെൺകുട്ടി പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കും മാനന്തവാടി മെത്രനും പരാതി നൽകി ഇതോടെ ഞായറാഴ്ച കുർബാന മധ്യ വൈദികൻ കുടുംബത്തെയും പെൺകുട്ടിയും വ്യക്തിഹത്യ നടത്തി കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിൽ ഫീസ് നൽകാത്തതിനാൽ പഠനം നിർത്തിയ പെൺകുട്ടി അധ്യാപകനെതിരെ അപവാദ പ്രചരണം നടത്തുകയാണെന്നും തന്നെ വിളിച്ചാൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താമെന്നും വൈദികൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇതേ തുടർന്ന് നിയമ നടപടിയുമായി മുൻപോട്ട് പോകാനായി കുടുംബം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഡി വൈ എസ് പിക്കും കുടുംബം പരാതി നൽകി എന്നാൽ ഇടവക വികാരിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ ബന്ധുക്കളടക്കം കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു ഇടവക വികാരിയുടെയും സംഘത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെട്ട് കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും പെൺകുട്ടിയെ മർദ്ദിക്കാൻ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അമ്മ തേങ്ങലോടെ പറഞ്ഞു ഗൂഡല്ലൂർ ഡി വൈ എസ് പിക്ക് സംഭവത്തിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും കരാട്ടെ അധ്യാപകനെയും വൈദികനെയും വിളിച്ചു വരുത്തി താക്കീത് നൽകുക മാത്രമാണ് പോലീസ് ചെയ്തതെന്നാണ് ക്രൂര അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞത് വിഷയത്തിൽ പോലീസിന്റെ നിലപാട് സംബന്ധിച്ച് അവ്യക്തതയുണ്ടെന്നും അവർ ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു ക്രൂരമായി മർദ്ദനമേറ്റ പെൺകുട്ടിയുടെ ചെവിക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കുണ്ട് കവളലിന് പൊട്ടലുണ്ട് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കുട്ടിയെ ഊട്ടിയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശം കുട്ടി അക്രമം നേരിട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീണ്ടും പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കുട്ടിയും അമ്മയും വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്